Hi students, I am Malar. Welcome back to my channel. In this video, 12th standard max, chapter 9, example 9.12. Let's see what we have to do. Evaluate 0 to 1 by root 2 sin inverse x divided by 1 minus x square in the whole power 3 by 2 into x. In this problem, it is a different problem. At the same time, it is an important problem. It is an important problem. If you follow different steps, it will be easy to follow the problem. Now, let's see the problem. Now, let's take the problem to i. i equal to integral 0 to 1 by root 2. Numerator is equal to sin inverse x. Denominator is equal to 3 by 2. 3 by 2 is equal to this. That is 1 by 2. 1 by 2 is root 2. 1 by 2 is 1. That is, what do you add? 1 by 2 plus 1 add? 1 by 2 plus 1 add? 3 by 2 வுதான் வரும் நமக்கு அது பிரகார்தான் நம்ம 1 by 2 நம்ம root உன் எல்லுதலாம் 1 by 2 நா root இது பிரகார் நம்ம simplify பண்ணப் போரும் denominator அதாவது root of 1 minus x square into 1 minus x square புரிதாமா இது the whole power வந்து 1 by 2 அதாது பெரிக்கல் அன்சினா term வந்து multiplication அன்சினா power நம்ம add பண்ணும் இல்லியா இதுவுட பாவர் என்னது 1 by 2. இதுவுட பாவர் என்னது 1. So 1 by 2 by 1 நே அட்பனா 3 by 2தான் நமக்கு வரும். இது நம்ம dx நிடுத்துக்கலாம். இது நம்ம simplify பண்டுரும். Let நம்ம எடுத்துக்கலாம். Let u equal to sin inverse x நம்ம எடுத்துக்கலாம். புருசிதாமா, இப்பு நம்ம இது x பொருத்து differentiate பண்ணப் போரும். So du by dx equal to sin inverse x இது differentiation என்னம் வரும் 1 அப்போது du equal to, என்ன வரும் இந்த dx நாம் answer கொண்டு போலாம் 1 by root of 1 minus x square into dx இது அப்படி இருக்கட்டு, இதில் ஒரு சின்ன modification நம்ம பண்ண வெண்டி திருக்கும் இது அப்படி இருக்கட்டு, இப்போது நமக்கு limit மாரும் இல்லையாமா, அதாது x i இருக்கும்போது limit 0 to 1 by root 2 இப்போது நமக்கு u o மாரிட்சி, அப்போது limit நமக்கு மாரும் இல்லையா X அருக்கும்பது limit என்னமா, low i limit வந்து 0, up limit வந்து 1 by root 2. இப்போ நமக்கு u வா மாறி இருக்கு, u equal to sin inverse x எடுத்துல, u equal to sin inverse x. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போரும், இப்போ substitute, இந்த எடுத்துல, x equal to 0. அப்போ, x equal to 0 substitute பண்ணம் போது, sin inverse 0. equal to நமா, sin equal to 0 equal to 0 தான். so, 0 தான் நமக்கு வரும். so, இந்த எடுத்துல நமக்கு 0. அடுத்து, இப்போ நம்ம substitute, x equal to up limit நமக்கு என்னம் 1 by root 2. So 1 by root 2. அப்போ, sin inverse 1 by root 2. 1 by root 2 எதுக்குமா வரும்? pi by 4. 45 degreeக்குதான் நமக்கு வரும். So pi by 4. இந்த எடத்தில் நமக்கு pi by 4 நம்ம் எடி இருக்கும். Okay, இது அப்படி இருக்கட்டு. இப்போ, இந்த எடத்தில் என்ன modification நாம் ஒரு சின்ன changes நும் கொட வச்சுக்கில்லாம். இப்போ, இந்த எடத்தில் இது நாம் அப்படி இந்த sin, இது நம்ம எடது பக்கும் கொண்டு வாரே. பரிந்துதாமா, x அப்படியே இருக்கிற்கு நம்ம அது எடது பக்கும் கொண்டு வாரும். அதாவது sin u, inverse வந்து எடது பக்கும் பரம்பது inverse மாரியிரும். தலைங்களாயிரும் இல்லியாம். அப்போ, அதில் கொணம்பதுச்சி நாம் அல்லை அப்படியிடுதலாம். இன்னுருச்சிடப் போடியில்தியதிக்கிலா for small modification அப்படிக்குட் எல்திக்கோங்க for for small modification நியாம் வைச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் கண்டிப்பா நியாம் வைக்கணோம் என்னனா 1 minus x square புரிதமா அப்போ 1 அப்படி எல்திருக்கே x குப்பதலா என்ன substitute பண்ணலாம் sin u substitute பண்ணலாம் அப்போ sin square u நமக்கு ஒரு formula தெரியும் அந்த formula நீங்கள் சாயில் எல்திக்கோங்க sin square cos square theta equal to 1. புரிச்சிதாம் இது நமக்கு திரிந்த பார்மிலா. அப்போ, 1 minus sin square theta equal to, இந்த அருக்கலா, இந்த sin square theta வண்ணம் answer கொண்டு போரும். அப்படா என்ன வருமா? cos square theta. இது வந்து நமக்கு திரிந்த பார்மிலா. இந்த பார்மிலா வண்ணம் எதில் அப்ப்பலைப் பண்ணப் போரும்னா, இந்த எடுத்தில் அப்ப்பலை, புரிந்துதாமா, cos square theta நம்ம் எடுதப் போரும். இந்த point எல்லாமே நீங்கள் நியாபக வச்சுக்கோங்க, இது எல்லாமே remember point. Okay, மா? ரும்ப ஏம்ப important. மரந்திரக் கொடாது. அப்பு 1 minus x square இதுதல் நம்ம cos square theta நம்ம substitute பண்ணா. theta வராதுலாமா, இந்த அடுதல் cos square u. 
ஓகே நம்ம இது தானே எடுத்தோம் ஃபார்ம்லால தான் எக்ஸ் டீட்டா இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா டம்ஸை நம்ம அதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எப்படி நம்ம மாறி இருக்கு இன்டெகரல் லிமிட் எப்படி மாறி இருக்கு நமக்கு ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இல்லையாமா ஜீரோ ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி மாறுது பாருங்க சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இன்று டிஎக்ஸ் என்ன இருக்கலாம் டியூக்கு பதிலாக ஒன் பை ரூட் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த ஹோல் டம் டிவைட் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம டியூ சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு யூ அப்போ யூ டிவைட் பை யூ டிவைட் பை இந்த ஹோல் டம் அதாவது இந்த டம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இருக்கலாம் இந்த டேமுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் டியு சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேம்மா டியு இன்ட்டு டியு டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம கா ஸ்கொயர் யூ கா ஸ்கொயர் யூ புரிஞ்சுதாம்மா ரொம்ப சிம்பிளானது கஷ்டம் கிடையாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் நீதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் என்ன இருக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் இது டிஎக்ஸ் குழம்பிடக்கூடாது இந்த டேமுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடுறோம் டி யூனு நம்ம போடுறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஒன் பை கா ஸ்கொயர் யூவை சீக்கன் ஸ்கொயர் யூன்னு எழுதலாமா இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐடென்டிட்டி அந்த ஐடென்டிட்டி நம்ம இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டூ பை பை ஃபோர் அப்படி இருக்கட்டு யூ என்று சீக்கன் ஸ்கொயர் யூ என்று டியு புரிஞ்சுதாம்மா இதில் ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லாம் ஒரு சின்ன ட்ரிக் கூட நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா இந்த மாதிரி இது இந்த இதுலேயும் யூட்டம் இருக்குது இதுலேயும் யூட்டம் அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆர்டினரியாக பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் இருக்குது அது என்னென்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு யூவை எடுத்துக்கிறேன் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னம்மா வரும் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் வரும் ஒன்று மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அப்படி இருக்கட்டு அடுத்து இன்டெக்ரேஷன் இன்டெக்ரேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் டேம் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் செகண்ட் டேம் வந்து இன்டெக்ரேஷன் புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட் டேம் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் செகண்ட் டேம் வந்து நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது செகண்ட் டேம் என்னது நமக்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் யூ வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு டேன் யூ வரும் மறுபடியும் டேன் யூவை நம்ம மறுபடியும் இன்டெகிரேட் பண்ண என்ன வரும் லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ் வரும் சீக்கண்ட் யூ எங்கே எக்ஸ் இல்லை யூ புரிஞ்சுதாம்மா இந்த இடத்துல சைன் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் சரியாம்மா ஓகே இப்போது எடுத்து எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டேம் என்று இந்த டம் மைனஸ் செகண்ட் டேம் என்று இந்த டம் புரிஞ்சுதாம்மா இது மைனஸ் வரும் புரிஞ்சுதா இது ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இது செகண்ட் எழுதணும் புரிஞ்சுதா அதாவது எப்படி எழுதணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஐ ஈக்குவல் டு எப்படி மாறி இருக்கு பாருங்க ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் என்னம்மா யூ இன்ட்டு டேன் யூ மைனஸ் என்ன வருது மை இது நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணியாச்சுல்ல அப்போ யூ இன்ட்டு டேன் யூ யூ இன்ட்டு டேன் யூ மைனஸ் செகண்ட் வந்து மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு லாக் செகண்ட் யூ செகண்ட் யூ புரியுதாம்மா இப்போ தான் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் பை ஃபோர் டு ஜீரோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சாமா இது வந்து நம்ம இதுவும் நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட் டேர்மை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் செகண்ட் டேர்மை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்டெகிரேஷனில் ஃபஸ்ட் டேர்ங்கிறது யார் யூ அப்போ யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஒன்று மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் விட்டுடலாம் அடுத்து செகண்ட் டேம் வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர் யூவை எடுத்துருக்கோம் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் யூ வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் டேன் யூ டேன் யூ இன்டெகிரேட் பண்ணால் லாங் செகண்ட் யூ புரிஞ்சுதா அப்போ எடுத்து எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் இந்த டேம் இந்த டேம் ஃபஸ்ட் டேம் வந்து உங்களோட செகண்ட் டேம் உங்களோட செகண்ட் டேம் வந்து அவங்களோட தேர்ட் டேம் புரிஞ்சுதாமா ஓகே இப்போ நம்ம இது ஒரு ஷார்ட் கட்டு ஓகே இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இல்லைம்மா ஃபைவ் பை ஃபோர் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் அதாவது அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் லோ லிமிட் இல்லையம்மா லோ லிமிட் நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ அப்படி இருக்கட்டு இதை இந்த ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அடுத்து மைனஸ் அப்பர் லிமிட் ஓகே அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ம் இது அப்பர் லிமிட் போட்டோம் அப்போ மைனஸ் லாக் சீக்கண்ட் ஃபைவ் பை ஃபோர் இல்லையாம்மா இது வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது உனக்கு இந்த டேம் நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் யூ இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ லாக் ஜீரோ மைனஸ் லாக் சீக்கண்ட் ஜீரோ புரிஞ்சுதாம்மா
அப்ப இதோட ஆன்சர் என்னமா ரூட் டூ இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ரூட் டூ அப்ப என்ன வரும் லாக் ரூட் டூ லாக் ரூட் டூ புரியுதாமா மைனஸ் இப்போ இந்த இடத்துல சீக்கன் ஜீரோ இல்லையா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் இது தேர்டு இப்போ சீக்கன் ஜீரோ சீக்கன் ஜீரோ எப்படி எழுதலாம் பாருங்க சீக்கன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை காஸ் ஜீரோ ஒன் பை காஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் இல்லையாமா அதாவது ஒன் வரும் அது நமக்கு தலைகள் எடுத்தால் நமக்கு ஒன் தான் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு லாக் ஒன் வரும் லாக் ஒன் நமக்கு தெரியும் லாக் ஒன்னோட வேல்யூ வேணுமா ஜீரோ ஜீரோ இப்போ நமக்கு ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஐ ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் மைனஸ் ரூட் டூவை நம்ம எப்படிமா எழுதலாம் லாக் ஆஃப் டூ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாமா அப்படி விடனாலும் விடலாம் இல்லை இப்படி எழுதுனாலும் எழுதலாம் ஓகே அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் மைனஸ் அதாவது லாகோட பவர் சீரீஸ் வந்து நமக்கு முன்னாடி வந்துடும் லாக் எம் பவர் என்னென்னா என் என்று லாக் லாக் எம் தான் வரும் அப்போ லாக் டூ இதான் நமக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் ஆன்சர் புரிஞ்சுதாம்மா இதில் ஃபார்ம் எழுதிக்கோங்க லாக் எம் பவர் என்னென்னா என் என்று லாக் எம் லாக் எம் பவர் என் இருந்துச்சுன்னா என் என்று லாக் எம் இந்த ஃபார்முலா தான் இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சரிம்மா இதை நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது இந்த ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியம்மா இதில் வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஷார்ட் கட் மெத்தட் நமக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் ஆகும்